হ্যালো ভাইলো কেমন আছেন আপনারা আশা করি ভালো আছেন আশা করি আপনাদের শরীর স্বাস্থ্য ভালো আছে আর শরীর স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য চাই গুড একটা লাইফ স্টাইল আর এই গুড লাইফ স্টাইলে কিছু অজানা তত্ত্ব আমি আপনাদেরকে আমার চ্যানেলের মাধ্যমে যাওয়ার চেষ্টা করব আজকে যে বিষয়টা কথা বলবো সেটা হলো ওয়াই নাইনটি নাইন পার্সেন্ট পিপল লিভ জিম ওয়ান টু সিক্স মান্থ সিক্স প্যাক সবাই ব্যবহার ইট গুড সাইড ব্যাড সাইড জিম সো আজকে তিনটা বিষয় নিয়ে কথা বলবো জিমে যাওয়ার আগে এই বিষয়গুলো অত্যন্ত জরুরি এই সম্পর্কে আপনাদেরকে অবশ্যই জানানো দরকার আপনারা হয়তো বা জানবেন দেখেন আমাদের দেশে মোস্টলি লোক জিমে যাবার পরে এক থেকে ছয় মাসের মধ্যে আমি জিম বাদ দেয় কারণটা হচ্ছে কারো কোনো প্রপার ধারণা থাকে না জিমে যাওয়ার আগে যে প্রপার প্রিপারেশন নেওয়া দরকার সে ধরনের কোনো ধারণা থাকে না আমার বডিটা কোন কন্ডিশনে আছে এই কন্ডিশন থেকে আমি কোন কন্ডি কোন প্রোগ্রাম আমাকে ফলো করা উচিত আমার কি ফ্যাট লস প্রোগ্রাম ফলো করা উচিত মাসল গেন প্রোগ্রাম ফলো করা উচিত না ওয়েট লস প্রোগ্রাম ফলো করা উচিত আমরা জিমে যাই জিমে গিয়ে আমরা ট্রেনের অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা ট্রেনের কথা শুনি না আমাদের মতো আমরা ওয়ার্কআউট করতে থাকি কিছুদিনের মধ্যে আপনার বডিতে অনেক ধরনের ইঞ্জুরি এসে যায় আর ইঞ্জুরি এসে কারণে আপনি এক থেকে ছয় মাসের মধ্যে জিম বাদে দেন আপনি যদি জিমে গিয়ে প্রপার ফর্মে ওয়ার্কআউট না করেন আপনি যদি ট্রেনের কথা না শোনেন আপনি যদি আপনার শরীরের জুড়ে ওয়ার্কআউট করতে থাকেন মাস্ট আপনার বডিতে ইঞ্জুরি আসবে আপনাকে দেখতে হবে তারপর আপনার বডিটা সিলেক্ট করতে হবে যে আমার বডিটা এই কন্ডিশনে আছে এই কন্ডিশনে নিয়ে যেতে হলে আমাকে কী ধরনের ওয়ার্কআউট ফলো করা উচিত কী ধরনের খাবার খাওয়া উচিত ধরেন আপনি যদি অনেক হ্যাভি ওয়েট থাকেন আপনার ওয়েট লস করা প্রয়োজন আপনি যদি যে মাসল বিল্ডিং করতে থাকেন মাসল বিল্ডিংয়ে ফুড খেতে থাকেন খাবার খেতে থাকেন তাহলে কি আপনার বডি আপনি ভালো ফলাফল পাবেন পাবেন না দেখা যাবে যে আপনি কিছুদিন ওয়ার্কআউট করে তারপরে এই নাইনটি নাইন পার্সেন্টের বন্ধে আপনি এসে যাবেন তো এই সব জিনিসগুলো জিমে যাওয়ার আগে আপনার প্রপার একটা প্রিপারেশন নিয়ে যেতে হবে আর এক ক্যাটাগরির লোক আছে যারা অনেক স্কিনি তারা চিন্তা করে হয়তো বা আমি জিমে গেলে আমার বডিটা ডেভেলপ হয়ে যাবে আমি অনেক মোটা হয়ে যাব বা আমার বডিটা একটা গুড লুকিং পর্যায়ে আসবে তারা গিয়ে কী করে তারা ডায়েটটা ফলো না করে যদি স্কিনি পাতলা লোকেদের তাদের মেন ফলো করা উচিত হলো ডায়েটের ওপর এবং যারা অনেক হ্যাভি ওয়েট তাদেরও অবশ্যই মেন ফলো করা উচিত ডায়েটের ওপর তার আগে জিমে গিয়ে অনেক হ্যাভি লিফটিং শুরু করে হ্যাভি লিফটিং আমি একজন পাতলা লোক স্কিনি লোক সে যদি যে হ্যাভি লিফটিং শুরু করে অবশ্যই তার বডিতে ইঞ্জুরি আসবে আর ইঞ্জুরি কারণে দেখা যায় যে নাইনটি নাইন পার্সেন্টের মধ্যে এসে যায় তো আরও এরকম অনেক ইস্যু রয়েছে যে কারণে নাইনটি নাইন পার্সেন্ট লোক দেখা যায় যে এক থেকে ছয় মাসের মধ্যে এসে যায় হয়তো বা অন্য এক সময় আমি এই সম্পর্কে আরও অনেক বিস্তারিত আলোচনা করব তো আমি আপনাদেরকে যে এখন যেটা বলবো সেটা হলো কীভাবে সলিউশন করা যায় কীভাবে আপনি যখন জিমে যাবেন আপনি জিমে যাওয়ার পরে আপনি লং টাইম জিম করতে পারবেন আপনি বডিটাকে ডেভেলপ করতে পারেন আপনি যদি প্রপার প্ল্যান না করে জিমে যান তাহলে এক থেকে ছয় মাসের মধ্যে মাসটা আপনি জিম বাদ দিয়ে দেবেন আপনি জিমে যাওয়ার আগে আপনাকে একটা টার্গেট ফিক্স করতে হবে আপনার মাইন্ডটাকে ঠিক করতে হবে যে আপনি কেন জিমে যাবেন দেখেন আমাদের দেশে যে জিমে যাওয়ার কি তিনটা কারণ হয় ইয়াং বয়সে যারা আছে তারা বডিটা শু করার কারণে যায় ছেলে হোক মেয়ে হোক তারা বডিটাকে দেখানোর কারণে যায় যাদের বয়স যারা বিবাহিত তারা দেখা যাচ্ছে ওয়াইফের কাছে আর একটু হ্যান্ডসাম হতে হয়তো বা গুড লুকিং হতে সে জন্য যায় আর অনেক মেজরিটি অনেকই কম যারা আছে সুস্থ থাকার জন্য বা তাদের ডক্টরের কাছে না যেতে হয় সেই কারণে ওভার ফোর্টি যারা আছে তারা জিমে যায় সো এই তিন ক্যাটাগরির লোক যায় সো মোস্টলি যে মেজরিটি যে ক্যাটাগরির লোক হলো সেটা ইয়াং জেনারেশন যারা বডিটাকে শু করতে যায় কারণ আপনি লাইফে যদি কোনো টার্গেট না থাকে তাহলে আপনি জিমে গিয়ে বডি বানানো সেটা অনেকই ডিফিকাল্ট আপনি দেখা যাবে যে আপনি জিমে গিয়ে আপনি মোবাইল টাচ করতেছেন এর সাথে কথা বলতেছেন ওর সাথে কথা বলতেছেন আপনি কোনো টার্গেট নাই তাহলে আপনি জিমে গিয়ে আপনি আপনার বডিটা ডেভেলপ করতে পারবেন না তো সবার আগে আপনাকে টার্গেটটা ফিক্স করতে হবে ধরেন আপনি ইয়াং আপনি কাউকে প্রপোজ করতে চাইতেছেন বা আপনার ফেস বা আপনার বডি লুকের কারণে আপনি তাকে ভয় পাইতেছেন তাকে প্রপোজ করা নাই ইয়াস ইউ ক্যান গো জিম আর তুমি যদি জিমে যে ওয়ার্কআউট করে প্রপার একটা বডি আর একটা কথা মনে রাখবেন যে জিমে ওয়ার্কআউট করার পরে আপনার শুধু বডিটাই যে ডেভেলপ হয় তা না আর বডির সাথে সাথে আপনার ফেসটাও চেঞ্জ হয় তখন আপনি ভিতর থেকে ফিলিং আসবে ইয়াস আই ক্যান আর এক থেকে ছয় মাসের মধ্যে জিম বাদ দিয়ে তার আরেকটা মেন কারণ হচ্ছে সিক্স প্যাক আমরা জিমে গিয়ে চিন্তা করি সিক্স প্যাকের জন্য বাট আমাদের এই ধারণাটা নাই যে আমি সিক্স প্যাক এবং বাইসেপস বা অন্য কোনো বডি পার্ট একসাথে গ্রো করা সম্ভব না আপনাকে দুইটার মধ্যে একটা চুজ করতে হবে আপনি হয়তো বা সিক্স প্যাক আপনি বাইসেপস আপনি বাইসেপ সিক্স প্যাক আপনি দুইটা যদি গ্রো করার জন্য আপনি বডি
আপনার টেন এর নিচে নিয়ে আসতে হবে বা টেন পার্সেন্ট আপনি আমার বডি ফ্যাট পার্সেন লাইক ফিফটিন টু সিক্সটিন ফিফটিন এবং সিক্সটিন এর মধ্যে হবে সো আমি যদি টেন পার্সেন্ট আমি ইজিলি নামে নিয়ে আসতে পারি কিন্তু আমার প্রবলেমটা যেটা হবে আমি যদি টেন পার্সেন্টে আমার বডি ফ্যাট পার্সেন্ট নামে নিতে চাই তাহলে আমাকে অনেক খাবার আমাকে এখান থেকে বাদ দিতে হবে আর যে ধরনের খাবার আমাকে বাদ দিতে হবে সেটার মূল ভূমিকা রাখে টেস্টোরেস্টোরেন্টে সো আপনার যদি টেন দেখা যাচ্ছে মোস্টলি লোকের যারা নাকি বডি ফ্যাট পার্সেন নামিয়ে টেন পার্সেন্টে নিয়ে আসে সিক্স প্যাকের জন্য অনেক লোকেরই টেস্টোরেস্টোরেন্ট ডাউন হয়ে যায় আর আপনার লাইফে যদি টেস্টোরেস্টোরেন্ট ডাউন হয়ে যায় তাহলে আপনার লাইফে কি তো দেখা যাচ্ছে যে আপনি গুড লুকিং বডি দেখাতে যে আপনি আপনার লাইফটাই শেষ করে ফেলছেন সো এসব সম্পর্কে আমাদের একটা প্রপার ধারণা থাকা দরকার আমাদের যদি প্রপার ধারণা না করে আমি সিক্স প্যাক বানাতে চাই তাহলে আপনাদের অনেক ধরনের প্রবলেম সম্মুখীন হতে হবে তো আমি আপনাদেরকে একটা ফটো দেখাই তাহলে হয়তো আপনারা আরও অনেক ক্লিয়ার হবেন সিক্স প্যাক সম্পর্কে দেখেন এখানে দুটা লুক আছে একটা হলো সিক্স প্যাক আর একটা স্কিনি দুই জনেরই বডি ফ্যাট পার্সেন্ট টেন এখন এই স্কিনি লুকটা যদি সিক্স প্যাক বানাতে যায় তাহলে তার খুব একটা কষ্ট করতে হবে না পাশে দেখবেন এই ফ্যাট লুকটা তার ফ্যাট পার্সেন্ট টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভ যাই হোক এই লুকটা যদি সিক্স প্যাক বানাতে চায় তাহলে তাকে অনেক ধরনের ফুড বাদ দিতে হবে তাকে একটা লম্বা জার্নি করতে হবে সিক্স প্যাকের জন্য তার বডিটা যদি ঠিক রাখে সে যদি জিমে গিয়ে কাটিং শুরু করে স্ট্রিট ডায়েট ফলো ফলো করা শুরু করে অনেক ধরনের খাবার সে বাদ দিয়ে দেয় তাহলে তার বডিতে অনেক ধরনের প্রবলেম আসবে তো এই সব সম্পর্কে আমাদের ধারণা থাকতে হবে সো আপনাকে প্রথমে ডিসাইড করতে হবে আপনার কাছে কোনটা ইম্পর্টেন্ট দেখেন আমরা যারা জিমে যাই অলমোস্ট সবাই আমরা জিমে যাই আমাদের বডিটাকে অন্য কাউকে শো করার জন্য তাহলে আপনার শার্টের ভিতরের অংশটা আপনার কাছে ইম্পর্টেন্ট না শার্টের বাইরে যে বাই শেপসটা আছে সেটা আপনার কাছে ইম্পর্টেন্ট তো আপনি যদি বাই শেপস এবং সিক্স প্যাক একসাথে গ্রো করতে না পারেন তাহলে আপনাকে বুঝতে হবে যে আপনি যদি শার্টলেস কোথাও যেতে পারেন সো সিক্স প্যাক ইজ গুড আর যদি আপনি মনে করেন যে আপনি শার্টলেস আপনি কোথাও যেতে পারবেন না তাহলে আপনাকে বাই শেপসের দিকে ধ্যান দেওয়া উচিত কারণ আপনি দুইটা মাসল যদি একসাথে গ্রো না করতে পারেন তাহলে দুইটা মাসল ট্রেন করতে গিয়ে আপনি কোনোটাই হবে না আর আপনি এক থেকে সিক্স মাসের মধ্যে পড়ে যাবেন আর যারা বডি বিল্ডিং করতেছে কোনো একটা গেমসের তৈরি করার জন্য তাদের ব্যাপারটা আটা আলাদা ওইটা ন্যাচারাল বডি বিল্ডিং না ওইটার সাথে আপনার যদি বডি বিল্ডিংয়ের তুলনা করেন ন্যাচারাল বিল্ডিংয়ে তাহলে হবে না কারণ আপনার কাছে কোনটা ইম্পর্টেন্ট আপনি ফিট থাকার জন্য বডি বিল্ডিং করতেছেন তো আপনার কাছে কোনটা ইম্পর্টেন্ট আপনি যদি শার্টলেস কোথাও যেতে পারেন তাহলে ওকে সিক্স প্যাক ইজ গুড এইসব সম্পর্কে আমাদের ওভারঅল ধারণা থাকতে হবে আপনি যদি কোনো একটা ভালো ধারণা না নিয়ে আপনি সিক্স প্যাক বানাতে যান আপনি যে যাই কিছু করতে চান তাহলে আপনার বডিতে অনেক ধরনের সমস্যা আসতে হয় আর লাস্ট টপিকটা হলো গুড সাইট এবং ব্যাড সাইড ডিম যেমন জিমের তো অনেকই গুড সাইট আছে সবচেয়ে বড় যে মেন ইস্যুটা আমাদের ছেলেদের জন্য যে মেন আপনি সালমান খানকে দেখেন মেবি ফিফটি মোর ফিফটি ফাইভ এরকমই হবে স্টিল ইয়াং সো আপনি যদি ওয়ার্কআউট করেন আপনি যদি প্রপার ডায়েট ফলো করেন প্রপার জিমে যান তাহলে আপনার বয়সটাকে আপনি হোল্ড করতে পারবেন আপনি অনেক বছর পর্যন্ত আপনি আপনি আপনার ওয়াইফাইয়ের সাথে অনেক বছর পর্যন্ত হ্যাপি থাকতে পারবেন তো আমাদের ছেলেদের জন্য আর কি চাই আপনার যদি ডক্টরের কাছে না যেতে হয় আপনি যদি আপনার বয়সটা হোল্ড করতে পারেন এটাই তো আমাদের মেন বিষয় আরও অনেক কিছু আছে হয়তো বা আমি পরে হয়তো বা কোনো ভিডিওতে আমি ডিসকাস করবো এসব নিয়ে আর ব্যাড সাইড যেগুলো হলো আমি আপনাকে বললাম যে যদি আপনি সিক্স প্যাকে বানানোর চক্করে যদি আপনি বডি ফ্যাট পার্সেন আপনি যদি টেন পার্সেন্টে নিয়ে আসেন তাহলে আপনি টেস্টোরেস্টোরেন্ট ডাউন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তো এইগুলোই হলো ব্যাড সাইড আরও ব্যাড সাইড হলো যে আপনি যদি প্রপার ফর্ম এক্সারসাইজ না করেন আপনার বিভিন্ন ধরনের ইঞ্জুরি হতে পারে হ্যাঁ অবশ্যই আপনি জিমে যাওয়ার আগে এটা সবচেয়ে মেন টপিক সেটা হলো আপনি জিমে যাওয়ার আগে অবশ্যই আপনাকে মাথায় রাখতে হবে কে কি ওজনের ওয়েট লিফটিং করতে আছে ওদিকে আপনি দেন দেবেন আপনাকে প্রপার ফর্মে এক্সারসাইজ করতে হবে আমি জিমের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে বলবো যে আপনি যদি প্রপার ফর্মে এক্সারসাইজ না করবেন আপনি যদি প্রপার ফর্মে এক্সারসাইজ না করেন ইঞ্জুরি মাস্ট আপনার বডিতে সো ইঞ্জুরি এসে ইঞ্জুরি কারণে আপনি ডক্টরে গেলেন হয়তো বা আপনাকে হসপিটালেও যেতে হতে পারে তো এইসবই হলো আপনার ব্যাড সাইড অফ জিম সো আপনি যদি প্রপার ধারণা নিয়ে প্রপার আইডিয়া নিয়ে জিম করেন বা জিমে যান তাহলে আপনার জন্য সবই গুড সাইড আর আপনি যদি প্রপার ধারণা না নিয়ে আপনি যদি জিম করেন তাহলে ওখান থেকে আপনার অনেক কিছুই খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে সো সো এইসব বিষয়ে হয়তো বা পরবর্তীতে আমি আরও অনেক কথা বলবো আর কিছু কাজ করতে হবে আপনাকে সেটা হলো জিমে যাওয়ার আগে আপনাকে গ্রোসারি শপ
এক মাসের জন্য যে আপনার যে সব খাবার আপনার বাসাতে নাই বা বাড়িতে নাই তো এই সব শপিং গুলো আপনাকে করতে হবে আর অবশ্যই একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে একটা নন স্টিক আপনার ফ্রাই প্যান থাকা উচিত কারণ অয়েল এবং সুগার এই দুইটা জিনিস আপনার ডায়েটটাকে আনব্যালেন্স করবে সো অয়েল এবং সুগারে আপনি অবশ্যই স্টিক হতে হবে আর যে ফুডগুলো আছে আপনার বাসায় ফুড খেয়ে আমি তো আপনাকে বলেছি আপনি বাড়ির খাবার খেয়ে আপনি বডি বিল্ডিং করতে পারবেন তবে অবশ্যই আপনাকে সুগার এবং অয়েলে স্টিক হতে হবে আপনার ডাল চাউল আপনার সবজি যে বাসায় তেল ইউজ করতেছে ইস ওকে বাট আপনি যখন চিকেন আপনার জন্য চিকেন বানাতে যাবেন বা আপনি ফিস ফ্রাই করতে যাবেন তখন আপনাকে অবশ্যই লেস অয়েল বা উইদাউট অয়েলে আপনাকে বানাতে হবে সেই জন্য আপনাকে একটা নন স্টিক ফ্রাই প্যানের প্রয়োজন সো এই সব জিনিসগুলো আপনাকে মাথায় রাখতে হবে জিমে যাওয়ার আগে সো জিমে যাওয়ার আগে আপনাকে অবশ্যই এই সব কিছু করতে হবে কারণ আমি আপনাদেরকে আগেও বলেছি যে ফিফটি পারসেন্ট হলো ফুড টোয়েন্টি পারসেন্ট রেস্ট থার্টি পারসেন্ট ওয়ার্কআউট সো ফিফটি এবং টোয়েন্টি এইট হলো আপনার হাতে সো এ দিকে আপনাকে প্রপার ধ্যান দিতে হবে আপনি যদি জিমে যাওয়ার টাইম না পান আপনার কাছে জিমে যাওয়ার না টাকা না থাকে আপনি শুধু একটা ডাম্বল বা ব্রেন স্পেস করে আপনি টোটাল বডিটাকে কীভাবে ডেভেলপ করতে পারবেন সে সব সম্পর্কে আমি আপনাদেরকে পরে ওয়ার্কআউটে ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো তো ফুড অলসো মেস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তো খাবারের প্রতি আপনাদেরকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে কারণ আপনি ভালো ফুড না খেলে আপনি যদি ভালো ফুড আপনি যদি ভালো খাবার না খান তাহলে আপনার বডিটাকে আপনি ডেভেলপ করতে পারবেন না বা সুস্থ রাখতে পারবেন না আর সবশেষ আমার ভিডিওগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তো আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর বেল আইকনটা টাচ করে যাবেন আমার পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য আমার পরবর্তী নেক্সট ওয়ার্কআউট ভিডিও স্টার্ট হবে আর নেক্সট ওয়ার্কআউট ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে টাটা বাই বাই